Kopi menjadi komoditi yang dilirik oleh para petani di Karo setelah erupsi Sinabung. Kini hampir seluruh petani di Karo membedayakan kopi. Kualitas kopi Karo juga tidak kalah dengan kopi dari daerah Sumatera yang lain. Namun perjalanan para petani untuk menaikkan nama kopi Karo tidak semulus itu. Kita lihat liputan selengkapnya dalam segmen Sekitar Kita. Di balik goncangan hebat yang menimpa Kabupaten Karo akibat erupsi Gunung Sinabung, ada berkah yang tidak terduga khususnya bagi petani. Di tengah kerusakan tanaman sayur dan buah yang menjadi penghasilan utama petani Karo, muncul satu tanaman yang tetap berdiri kokoh dan kini menjadi primadona di Karo. Kopi, potensi baru yang sedang dikembangkan oleh masyarakat Karo. Sebenarnya kopi bukan tanaman baru di Tanah Karo. Nenek moyang orang Karo sudah lama menanam kopi, namun dahulu hanya sebatas tanaman pagar dan belum menjadi komoditi prioritas. Kini di era industri kopi yang terus menggeliat, menjadi momen yang tepat bagi Karo untuk memperkenalkan potensi daerahnya di mata dunia. Para pegiat kopi mengaku bahwa rasa kopi Karo tidak kalah bahkan unggul jika disandingkan dengan kopi dari daerah lain. Mengapa tidak? Ditanam di ketinggian 1.200 sampai 1.400 meter di atas permukaan laut, dengan kondisi tanah yang dipengaruhi material debu vulkanik, membuat cita rasa unik tercipta pada kopi karo. Meski demikian, untuk menghasilkan kopi yang berkualitas dan mampu bersaing di pasar, para petani kopi di Kabupaten Karo masih mengalami berbagai tantangan. Pengetahuan petani yang masih belum memadai tentang budidaya kopi merupakan salah satunya. Ditambah lagi, para petani belum memiliki suatu wadah yang dapat menjadi sarana untuk saling mendukung dan berdaya satu sama lain. Nova Surya Tarigan, Salah seorang pegiat kopi Karo mengungkapkan tantangan-tantangannya. Petani berbudidaya ala kadarnya. Maksudnya adalah ada kopi mereka tanam, tumbuh, mereka panen, sudah. Tapi kita, kita tahu bahwa kopi-kopi yang baik adalah mulai dari bibit yang baik. Cara perawatan yang baik, cara pasca panen yang baik. Masalah kami ada selalu, eh, kami hanya tahu berbudidaya. Kami tidak tahu bagaimana proses pasca panen. Masalah tradingnya, penjualannya. Jadi eh, petani itu kita lihat selama ini sebagai sebagai objek eh, oleh tengkulak lah. Jadi sebagai korban selalu petani. Jadi masalah kami di sini adalah <tuh> masalah apa? Masalah E, mungkin masalah klasik juga ya, bahwa menyatukan petani itu sangat-sangat sulit. Jadi itulah e, tantangan kami agar petani-petani ini bisa, <tuh> baga ada lembaga, ada kelompok, mari bersatu. Kenapa? Karena yang kami tahu kopi karo di luar sana diperdagangkan sudah blending semua. Baik dari kopi luar kabupaten karo, kabupaten lain, maupun dari luar provinsi. Luar biasa. Jadi... Katanya, ini jadi bisa diperdebatkan ya, katanya kopi karunia sebagai e, sebagai pencampur membuat kopi-kopi itu jadi jadi naik harganya. Tapi kopi karo secara original, kopi karo belum tahu kita ada diperdagangkan. Jadi harapan kita dengan teman-teman kelompok-kelompok e, penggiat kopi, bagaimana petani ini naik kelas menjadi mereka pelaku kopi, penggiat kopi, dan mereka juga sampai ke proses pemasaran kopinya. Berbagai upaya telah dilakukan baik oleh individu atau kelompok maupun pemerintah untuk mengedukasi petani kopi dan memperkenalkan potensi kopi karo. Dibanding beberapa tahun lalu, perkembangan sudah terlihat. 
Hal ini terbukti di salah satu desa yang berada di Kecamatan Merdeka, Kabupaten Karo, yaitu Desa Jumaraja. Para petani di Desa Jumaraja kini sudah fokus dalam membudidayakan kopi. Sebagai bentuk keseriusan ini, mereka membentuk koperasi bernama Koperasi Jumaraja Kopi Lestari pada bulan September tahun 2018. Untuk memangkas rantai tengkula, Koperasi Jumaraja juga sudah mulai mengolah kopi hingga menjadi bubuk, lalu memasarkannya langsung kepada pembeli. Peran koperasi semakin terasa penting terlebih di masa pandemi seperti saat ini. Harga gabah kopi karo anjlok dari Rp25.000 menjadi Rp17.000 per kilogram. Adanya koperasi membantu petani untuk tetap bertahan di tengah kondisi sulit. Jadi selama pandemi ini memang terjadi pelambatan ekonomi, Bu ya. Untuk penjualan kita, ini memang terjadi penurunan yang sangat signifikan lah. Karena beberapa bayar-bayar kita yang selama ini membeli kopi kita, khususnya di daerah Pulau Jawa, itu semuanya membatalkan order membatalkan order dari bulan 2 kemarin, dari bulan 2 sampai sekarang. Nah, ini e, adalah dampak dari pandemi ini. KPKP yang selama ini memesan barang ke kita terpaksa e, menunda, tidak memesan untuk sementara waktu. Karena e, KP juga banyak tutup. Perjuangan kami masih panjang ya khususnya di koperasi ini karena koperasi ini masih berumur dua tahun masih umur jagung ya hal yang membuat saya selalu optimis adalah kawan-kawan di sini juga begitu semangatnya ya walaupun di tengah persoalan pandemi seperti sekarang ini mereka tetap semangat ya dengan harapan bahwa ya harga ini dan situasi ini tidak akan selamanya seperti ini ya situasi ini pasti berlalu dan harga pasti akan berubah. Nah, jadi eh, dengan semangat yang ditunjukkan oleh kawan-kawan itu memberikan sebuah eh, apa energi yang sangat positif bagi kami pengurus khususnya. Bagaimana supaya koperasi kami ini bisa terus bergerak maju. Ya. Sehingga pada saatnya nanti memang keberadaan koperasi ini betul-betul bermanfaat dan bisa dirasakan oleh uh, anggota dan masyarakat di uh, Jumaraja ini, di desa kami. Setiap upaya bersama yang dilakukan memiliki satu tujuan, yaitu untuk mengangkat perekonomian masyarakat Karo melalui kopi. Kini dengan adanya indikasi geografis, menjadi semangat baru bagi Kabupaten Karo untuk terus melangkah mengangkat nama kopi Karo kepada dunia.